അടുത്തത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറുകൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ അയൻ അയണൈസേഷൻ എനർജി അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതുപോലെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊന്നും കൂടി നമ്മൾ നോക്കാം വിച്ച് ആർ ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ എസ് ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നും രണ്ടും അല്ലേ വൺ ആൻഡ് ടു അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു ബിലോങ്സ് ടു എസ് ബ്ലോക്ക് അല്ലേ എസ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെയും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെയും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെയും മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അല്ലേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്ഷെൽ ഏതായിരിക്കും എപ്പോഴും എസ് സബ്ഷെല്ലായിരിക്കും ഓക്കെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സബ്ഷെല്ലിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക എസ് സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് എന്താക്കുന്നത് ഈ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളൊക്കെ എന്താക്കുന്നത് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും രണ്ടും അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷെല്ലിലെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളെന്ത് പറയും ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളെന്ത് പറയും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് ഇത് എസ് ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം വൺ എസ് വൺ ഓക്കെ വൺ എസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോഷൻ ഏതാണ് ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ ഈ ഒന്ന് അല്ലേ അതിൻ്റെ സബ്ഷെൽ ഏതാണ് എസ് എസ് സബ്ഷെൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഓക്കെ ഈ ഒരു സെൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ഒരു ആറ്റം ഒരു മോളിക്യൂൾ സോറി ഒരു എലമെൻറ്റ് ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏതാണ് ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ഏതാണ് സബ്ഷെൽ ഏതാണ് എസ് ആണ് ഈ എസ് ഇലക്ട്രോൺ ഏതിലൊക്കെ വരുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് പറയും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓക്കെ സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷെൽ വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഇനി എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ നമ്മൾ സവിശേഷതകളിലേക്ക് നമ്മൾ വരാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ ഒരഞ്ചെണ്ണം പഠിക്കാണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ദ യൂഷ്വലി ഫോം അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലേ ഒന്നാമതായിട്ട് അവ അയോണിക സംയുക്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലേ അയോണിക സംയുക്തങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ എപ്പോഴും അയോണിക സംയുക്തങ
അവസാനത്തെ ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവകത ഇതായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് യൂഷ്വലി ഫോം ബയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് രണ്ടാമത്തത് ഷോ ഡെഫിനിറ്റ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ദസ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി ദസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോണ് ചേർ ചേർക്കപ്പെടുന്ന സബ്ഷെല്ല് ഏതാണ് പി ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആഡ് ടു ദ പി സബ്ഷെൽ അല്ലേ പി സബ്ഷെല്ലേക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആറ്റത്തിലെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പി സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പി സബ്ഷെൽ പ്ലസ് ട്വൽവ് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇനി നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ പി സബ്ഷെൽ അല്ലേ പി സബ്ഷെൽ അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പി സബ്ഷെൽ അല്ലേ വായുധമ സെല്ലിലുള്ള അല്ലേ അവസാനത്തെ സെല്ലിലെ പി സബ്ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഏതാണ് ഏതിൻ്റെ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഒരു പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് ഏതാണെന്ന് നോക്ക് പറയാം ഏതാണ് ഒരു പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ചേർക്കപ്പെട്ടുള്ളതിലേക്കാണ് പി സബ്സെല്ലേക്കാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പോകും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താം നമുക്കറിയാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് പി സബ്സെൽ അല്ലേ അവസാനത്തെ സെല്ലിലെ പി സബ്സെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് നോക്കാം എത്രയാണ് ഒന്ന് അല്ലേ പ്ലസ് എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വൽവ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ സോ ദ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ദ എലമൻ ബിലോങ്സ് ടു തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകമാണെന്ന് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു പി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താം നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അവസാന പി സബ്ഷൽ അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഒന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടോ പ്ലസ് എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പന്ത്രണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ അതിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് എന്താക്കണം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ അതായത് അവസാനത്തെ പി സബ്സെല്ല ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്ലസ് എത്ര അതിന് കൂടെ എന്ത് ചേർക്കണം പന്ത്രണ്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതെന്താണ് ഇതൊരു പി ബ്ലോക്ക് മൂലകത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ചേർക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് സബ്സെല്ലിലേക്കാണ് അല്ലേ ത്രീ പിയിലേക്കാണ് അല്ലേ പിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താം ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താം ഈ പി അവസാനത്തെ പി സബ്സെൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അഞ്ച്
അംഗങ്ങൾ ഏതിലാണ് പി ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്ന് എലമെൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് സോളിഡ് ആകാം ഓക്കെ അത് എന്താകാം ലിക്വിഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താകാം ഗ്യാസ് ആകാം ഓക്കെ ഉദാഹരണം പറയാം സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗരം അല്ലെ നുകിൽ ഗരാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാതകാവസ്ഥയിലും ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം സോളിഡ് സോളിഡ് നമുക്ക് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഏതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലൂമിനിയം അല്ലെ അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ലിക്വിഡ് ഏതാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് സാധാരണ ഉഷ്മാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രോമിൻ എന്താണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് ഗ്യാസ് ആ ഗ്യാസ് നമുക്കറിയാം പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഗ്യാസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് അല്ലേ പഠിച്ചില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നോബിൾ ഗ്യാസുകൾ അല്ലെ അലസവാതകങ്ങൾ അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പതിനെട്ടിലെ അലസവാതകങ്ങളൊക്കെ ഏതിൽ പെടും ഗ്യാസാണ് അല്ലെ വാതകാവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് പി ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിൽ സോളിഡ് ആകാം ലിക്വിഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആകാം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഏതിലുള്ളത് പി ബ്ലോക്കിലുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം ഫോം അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആസ് വെൽ ആസ് കോബലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെ ഇവ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയോണിക സംയുക്തങ്ങൾ അല്ലെ അയോണിക സംയുക്തങ്ങൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോവലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെ കോവലൻ അല്ലെ കോവലൻ അല്ലെ കോവലൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംയോജക പിന്നെ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സംയോജക സംയുക്തങ്ങൾ ഓക്കെ കോവലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അയോണിക കോമ്പൗ സംയുക്തങ്ങളും അതുപോലെ സംയോജക സംയുക്തങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ഹയർ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്താണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി നമ്മൾ പറയാം ഹയർ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് ഹയർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് കഥ ഓക്കെ ഉയർന്ന ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് കഥ നെഗറ്റീവ് കഥ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് എന്താണ് ഉയർന്ന അയോണീകരണ ഊർജം അയോണീകരണ ഊർജമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് പോയിന്റുകൾ എന്താണ് ഈ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളായിട്ട് എന്താക്കണം പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ